Hello from ATA in Lima to our second session of River Voices, a series of uh, online uh, public events for the 23rd Biennale of Sydney, uh, which is um, based on the topic of the rivers, rivus, as it's called. And uh, here we are trying to uh, address uh, contemporary uh, discussions such as climate change and pollution through grounding exploration, but also ancient, uh, ancient discussions uh, about indigenous knowledge, which facilitate an interaction, as well as uh, we're also trying to connect some uh, differences um, and relations between Australia and Latin America, enabling a dialogue between uh, global river systems, which um, with this particular focus on the Amazon and, and its uh, surrounding communities. During the first session, uh, which was called Reminder and Renewal, we address how rivers are more than just means of transportation and communication, as many indigenous uh, rivering communities develop their knowledge over generations guided by the rivers, by the ancestral knowledge, their cultural practices, creation stories, rituals, but at the same time, they are being impacted by many complex and prevailing uh, and appalling conditions. Rivers in the Amazon, as we mentioned before, are transboundary, which means that they cross nine Latin American countries and they are stunningly diverse. Its ecosystem entangles mountains, rainforests, fauna. Um, and for a long time, it's been said that the Amazon is the lung of our planet due to its enormous capacity to protect us from the greenhouse emissions. However, today there are several problems affecting this rich and diverse ecosystems where rights are somewhat precarious and neglected. The session will address the issue of oil spills. And to talk more about that, I pass now to my colleague, Jorge Villacorta. Hello from Lima, Peru. This session is called River and Oil, and it will address the issues of oil spills in terms of their environmental, social, cultural, and economic impact. Different perspectives will be presented to try to establish a non-trivial approach to such a complex situation. It is important to take into account not only how it affects nature, but also how it affects indigenous communities. In this particular context, the thought of indigenous communities, their way of life, involves and the whole of the ecosystem and should remind us that life is one. So I would like to begin by presenting an extract of a film by Alvaro and Diego Sarmiento, uh, two Peruvian filmmakers and brothers. And this extract of the film Green River, the time of the Yacurunas in Spanish, Rio Verde, El Tiempo de los Yacurunas, is an apt introduction to a view of the countless different aspects of life along rivers in the Amazon River Basin. Allá va a ver mamá de ese niño gran amigo allá voy que su mazo va a medir que ya nada me llamó de que ya nada va a derivar nada ya nada va a derivar que va a dar que no hay una gran amiga una de esos es para que más ella o pierde yo y gran que está Jangan ame marga jungi ambil naik ke mana? Jangan balik naik ke mana? Balik ni guna mana? Nai 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 nai. Hey, hey, hey. 
Это. In this session, we have four guest speakers. And I would like, first of all, to just uh, point out that the philosophy of indigenous people in the Amazon River Basin is never take more than you need. This is an emphatic um, attitude because nature is seen as coexisting with humans on the same plane. There is a need to resort to nature for answers to problems of living in the present day. This constant requirement to consult with nature is basic to an understanding of the world indigenous communities live in. The first guest speaker is Raul Loaiza Muro. He is Peruvian. He is a scientist, biologist, and researcher from Cayetano Heredia University in Lima. And he holds a PhD in ecotoxicology and aquatic ecology from the University of Amsterdam in the Netherlands. He is associate professor at the Department of Biology and director of the Laboratory of Ecotoxicology of the Faculty of Science and Philosophy at Cayetano Heredia University. Since 2005, he has investigated the effects of UV radiation and drainage and metals on the biota of high altitude Andean aquatic ecosystems. The use of bioindicators and biomarkers of water quality and also water and soil remediation systems to native flora and artificial wetlands. 
He has recently worked on the geological study of water sediments and rocks in the basins of the Pastaza, Corrientes, and El Tigre rivers, as well as other studies in the acidification of the Cordillera Blanca basins and their impacts on aquatic biodiversity and water quality. Muchas gracias, Jorge, y al equipo de, de ATA y a la Bienal de Sydney por invitarme a poder conversar un poco sobre el efecto que tienen los contaminantes, sobre todo los derrames de petróleo, en el funcionamiento y en el equilibrio de los ríos amazónicos y de su potencial impacto sobre las comunidades que aprovechan los recursos de estos ecosistemas como una fuente de vida, una fuente de subsistencia y de eh, contacto con la naturaleza. Eh, nuestra Amazonía, como todo el Perú, es un puñado muy rico y bendecido de eh, recursos naturales, dentro de los que se encuentra, por supuesto, el petróleo. Las reservas hidrocarburíferas del Perú, eh, donde se cuenta también el gas, han sido de mucho interés a lo largo del tiempo, eh, como parte de las riquezas que genera nuestro país, al igual que la minería, pero por supuesto, eh, a lo largo de la historia, eh, estos intereses han producido una serie de impactos que, con el con el desarrollo y la evolución de eh, las eh, políticas de eh, monitoreo, de cuidado ambiental y de protección del, del ecosistema y de los recursos naturales, han venido a, re, a revelar una serie de eh, efectos que se han acumulado a lo largo del tiempo. Estos efectos acumulados, llamados crónicos, son los que los ecosistemas a los cuales debemos entender como seres vivos, y de esto no está ajena la, la Amazonía peruana, eh, cuentan con una serie de mecanismos que los ayudan a eh, remediar y a mitigar de manera natural, eh, tendiendo hacia el equilibrio de materia y energía, cualquier perturbación o cualquier alteración de sus ciclos naturales, de los ciclos biológicos, los llamados ciclos biogeoquímicos, eh, donde el hombre, por supuesto, está presente e interviene en cada momento y se beneficia, además, de ellos. ¿no? Entonces, eh, hemos podido ser testigos a lo largo de la historia de una serie de eventos que han causado estas disrupciones, estos impactos sobre el funcionamiento y equilibrio de la Amazonía, y los ríos eh, no han sido ajenos a ellos porque los ríos, los ríos son entes continuos que comunican espacios, comunican formas de vida, comunican ecosistemas y además son los conductores que hacen posible que desde la cabecera, desde la naciente hasta su desembocadura, eh, los ríos lleven esta capacidad amortiguadora esta capacidad de equilibrio, eh, de materia, de energía, por supuesto, y que hace posible que se pueda eh, ayudar a sí mismo a recuperarse de una serie de efectos nocivos eh, causados por, por ejemplo, la liberación indeseada de eh, hidrocarburos como parte de la explotación humana, ¿no? y donde también se cuentan los, los metales. Eh, la selva amazónica no es principalmente el lugar preferido para la minería, salvo el caso del oro, que es, digamos, aluvial, eh, pero la Amazonía guarda una riqueza hidrocarburífera muy grande. Sin embargo, eh, asociada a la actividad de extracción, eh, ha habido una serie de malas prácticas eh, a través de las cuales se han dejado pasivos ambientales eh, expuestos por muchos años, en algunos casos por décadas, de eh, instalaciones industriales, de maquinarias, etcétera, que con el pasar del tiempo y con la exposición y la intemperización, es decir, el contacto con la intemperie, con el oxígeno, con el agua de la lluvia, con el viento, eh, han ido liberando poco a poco eh, pequeñas concentraciones de metales, ¿no?, 
que se han ido acumulando en distintos espacios del ecosistema, como los suelos, en la misma biodiversidad, en la flora y la fauna, en los sedimentos de los ríos, eh, en las columnas de agua de los propios ríos y de las cochas, etc. Y entonces, estos, estos elementos, ¿no? que son parte de la naturaleza, los metales, los hidrocarburos, son parte de la naturaleza, eh, al ser liberados y no manejados de manera adecuada, eh, pueden eh, eh, llegar a ocasionar, eh, como mencioné hace un momento, una serie de alteraciones y afectaciones sobre los ciclos y equilibrios de la vida. ¿no? Entonces, uno de los principales receptores de estos contaminantes son los ríos. Y los ríos son, como mencioné hace un momento, estos entes que conducen, que llevan vida a lo largo de una cuenca, ¿no? Y también, por supuesto, llevan estos contaminantes cuando están presentes, ¿no? Y estos contaminantes tienen la capacidad de poder acumularse en el tiempo, poco a poco, en cantidades muy pequeñitas, pero cuando eh, finalmente uno suma este, esta acumulación de, de concentraciones y de efectos, eh, puede darse cuenta que el daño es, eh, en la mayoría de los casos, irreversible. Entonces, esto, por supuesto, no solo impacta la funcionalidad del ecosistema, no solamente impacta la biodiversidad, sino a todas aquellas comunidades que dependen de las riquezas y que, y que tienen una forma de vida relacionada íntimamente a, a, a los ríos, la pesca, la caza, la colecta, etcétera, y donde el río es eh, parte de sus vidas y es parte de una mística y de un conocimiento ancestral porque es el conductor de la vida. ¿No? Entonces, eh, estos ríos que si bien son capaces de unir a estas comunidades, a estos pueblos, pueden también en muchos casos eh, conducir esta contaminación indeseada, que como digo, en muchos casos la propia naturaleza se encarga de equilibrar, se encarga de remediar y se encarga de desintoxicar. No olvidemos esta eh, eh, hipótesis de Gaia, ¿no? que es la Tierra viva, el planeta como un ser vivo, y que al igual que cualquier organismo, eh, tiene las mismas funciones. Y nosotros, los seres humanos que vivimos sobre ella, eh, la aprovechamos, una serie de servicios ecosistémicos, y pretendemos, sobre todo las comunidades que viven en contacto más directo con ella, eh, y, y que aprecian y valoran, y que encuentran un significado en estos este, espacios, en estos eh, eh, refugios, ¿no? eh, son estas comunidades las que, digamos, están, eh, que están más en contacto, las que más rescatan, ¿no es cierto?, el efecto, o sienten, mejor dicho, el efecto de estas perturbaciones ambientales sobre la funcionalidad y sobre el provecho que ellos pueden sacar del río. El río eh, ofrece una serie de posibilidades de vida, ¿no? Y de la misma manera, eh, las comunidades que están en contacto íntimo con ellos retribuyen también al río cuidándolo, ¿no? Eh, protegiéndolo, respetándolo. Eh, como digo, en el caso de eh, la contaminación ambiental, eh, el problema, eh, más allá de los eh, derrames que existen con cierta frecuencia a partir de los oleoductos, etcétera, es que se van acumulando y tienen este efecto a largo plazo que, a pesar de algunos esfuerzos que hace el Estado, eh, recientes, hay que decirlo, para poder rescatar y eh, mejorar las condiciones ambientales de estos ecosistemas, eh, de, siguen siendo eh, definitivamente escasos. ¿no? Los presupuestos que se destinan para la remediación y recuperación de ecosistemas son realmente pobres si es que uno estima el, el, el tremendo impacto y efecto acumulativo que ha tenido esta contaminación a lo largo de las últimas décadas. Eh, sin embargo, es importante rescatar que hay un interés por eh, conocer hasta qué nivel llega esa, ese, esa contaminación y esa afectación al ecosistema, a la biodiversidad y a las comunidades, ¿no? en cuanto a su salud, por ejemplo. ¿no? ¿Y qué es lo que uno tendría que hacer para poder recuperar y devolverle a estos ecosistemas la capacidad de brindar algunos de sus servicios. Esto es fundamental porque 
Eh, nosotros eh, eh, vivimos en función de los ecosistemas por los servicios y los beneficios que nos da. Eh, simple y llanamente el hecho de poder disfrutar de la majestuosidad de un río, de la Amazonía, y de poder descansar y disfrutar de esa paz y tranquilidad, es eh, una pequeñita parte del aprovechamiento de los servicios que nos dan este, estos ecosistemas, los ríos. Y obviamente también los recursos este, hídricos, hidrobiológicos, minerales también, evidentemente. Entonces, esta, esta oportunidad que tengo de poder conversar con ustedes es muy, muy importante para poner de manifiesto cuál es la... El, el, el impacto eh, de la contaminación sobre los ríos, que va, por supuesto, mucho más allá de la misma afectación física. Como empecé diciendo, los ríos son un continuo. Existe un concepto que es el del río continuo, ¿no? Eh, a través del cual hay una serie de cambios físicos, biológicos, sociales, eh, desde la, la naciente hasta la desembocadura de un río, y a través de, esta, de este eh, discurrir, eh, el río encuentra distintas formas de equilibrarse a sí mismo eh, de, en cuanto a materia y energía, y obviamente de poder regular los servicios que ofrece en distintos eh, eh, aspectos, ¿no? A lo largo de este transcurrir, a lo largo de este continuo. Entonces, eh, es importante reflexionar eh, no solamente sobre el estado de los ecosistemas como tal, los ríos como tal, sino del de el, el beneficio que estos ríos nos dan eh, a largo plazo, eh, de la importancia que tienen para el sostenimiento de las sociedades en la Amazonía y a lo largo del territorio nacional, por supuesto, eh, pero sobre todo en lugares donde la dependencia es muy grande y donde los pobladores, las culturas, eh, reconocen en el río una fuente eh, necesaria eh, e insustituible de, de vida, ¿no? de, de formas de vida, de alimentación, eh, de cultura, eh, de eh, honrar saberes antiguos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, quiero cerrar esta, eh, esta participación eh, recordando que eh, lo que el hombre hace ¿no? a lo largo del tiempo en los ecosistemas y su accionar, ¿no? Muchas veces se encasilla dentro de conceptos en los cuales eh, lo que cada uno eh, aporta ¿no? al, 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 al so, a la sostenibilidad, al mantenimiento y a la conservación de estos ecosistemas eh, tiene una importancia que va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver y sin embargo es fundamental eh, e imprescindible para la vida de otras comunidades y de otras, eh, de otras culturas, ¿no? que muchas veces las sentimos lejanas. De manera tal que eh, estos ríos son vida, eh, la vida nace donde nacen los ríos, y a través de su discurrir y su continuidad hasta su desembocadura, eh, lo que hacen es justamente eh, contribuir a este equilibrio y a poder eh, generar distintas formas de eh, vida para el ser humano. Thank you, Dr. Loaiza. Dr. Raúl Loaiza has reminded us of the river as a continuum, from its source to its estuary. As such, the river is a current, a torrent of life, not only because of the life in itself, the dynamics, the food chains, and everything else that occurs within it, but also with regards to the communities that live and develop their own activities along its banks. I mean, native indigenous communities. It is also a very important concept to take into account because this current of life has a means to alleviate the impact of natural disasters, events which occur in nature and which can alter momentarily 
the dynamics of an environment, of an ecosystem. Yet there is a different situation that arises when it is human exploitation of natural resources that contaminates this current of life. And when this happens, only very rarely does the state intervene to remediate the situation. And when it does so, it does so by providing, adding other chemicals in an effort to clean up. By then, normally, it is too late for communities that live along banks of rivers. They suffer because their own activities, their living, is completely altered by the impact of such contamination as oil spills. And now I will present our second guest speaker tonight, uh, Dr. Deborah Delgado. She is an assistant professor in sociology at the Pontificia Universidad Católica del Perú in Lima, specialized in environmental and climate policy and she directs the MA in Water Resources Management. She holds a PhD in International Development from the Catholic University of Louvain in Belgium, and one in Sociology from the School of Higher Studies and Social Sciences of Paris, France, with special emphasis on the Amazon regions of Peru and Bolivia. Dr. Delgado has worked on adaptation and mitigation policies and programs linked to the forest peace section from a gender perspective and indigenous people representation. She has been a representative of the official Peruvian delegation to the United Nations Framework Convention of, on Climate Change, UNFCCC, on, on five occasions, negotiating on the item of technology transfer and land use and change, coordinating the delegation in official activities in framework of the preparation of the Peruvian presidency of the UNFCCC. Ante todo, es un gusto estar con ustedes. Es realmente un gusto compartir este espacio y este tiempo con José Carlos. Eh, y este ha sido realmente eh, maravilloso poder verlos de nuevo. Eh, eh, Jorge, tanto tiempo sin trabajar juntos y que estos temas nos vuelvan a, a unir. Bueno, yo quisiera eh, centrar estos minutos de mi tiempo en, en un trabajo que hicimos durante varios años eh, en el Bajo Marañón. Eh, con una comunidad muy especial para nosotros, que es Junimico, eh, eh, una comunidad cucama, que eh, tiene un largo trabajo eh, a partir de un momento muy eh, dramático que se convierte en una situación rutinaria, que es la de convivir eh, con un ambiente modificado eh, dramáticamente por eh, un evento que pudo haber sido evitado, como es el de un derrame de petróleo en una infraestructura que va eh, volviéndose eh, ya eh, antigua, desgastada, eh, y que se va eh, debilitando por, eh, por un espacio de agua y de tierra en donde una estructura como esta tiene que ser mantenida con mucha frecuencia. Eh, este derrame de petróleo eh, que ocurrió cerca de la fuente de agua eh, que le da nombre a la comunidad de Cunimico y que, de la cual vivían eh, los vecinos de Cunimico, como se ve a la izquierda, este es el dibujo de Talía, eh, una, una niña de la comunidad, eh, era una cuenca muy era una cuenca muy limpia y muy productiva. ¿no? Las personas de Cunimico eran famosas por ser buenos, buenos pescadores, tanto mujeres como hombres, se dedicaban a, al comercio del pescado en la región y producían además este, aguaje, que es la fruta que ven ahí representada, además de otras frutas, principalmente 
también yuca, pues, ¿no? que, que es algo tan rico que se produce por allá. Eh, el petróleo bajó por eh, la, en la quebrada de Cunínico y cambió radicalmente el paisaje. Y es algo que eh, no solo se puede recordar, sino que se convierte en una condición eh, permanente. Ahora, eh, este tipo de casos que pueden parecer puntuales son, son cuestiones que ocurren con mucha frecuencia en todo el territorio amazónico. Y yo quisiera que pensemos siempre en este contexto, ¿no? que la Panamazonía funciona como una cuestión muy conectada, en donde agua y tierra están en, en completa relación. Y las fronteras amazónicas eh, entre los países que, que, que se dividen políticamente eh, la soberanía de este espacio este, son fronteras que tienen una performatividad, que generan efectivamente eh, ocupaciones diversas, pero que eh, no son tampoco tan poderosas. Eh, entonces acá este es un mapa político para ver lo que ven en naranja son los territorios indígenas y lo que ven en verde las áreas naturales protegidas. Eh, el Perú se encuentra aquí y algo que a mí siempre me llamó la atención es ver cómo los territorios indígenas son bastante este, scattered, como se dice en inglés, ¿no? son como pequeños pedacitos que están desperdigados en el espacio cuando la ocupación ancestral del territorio era una ocupación continua. Y para mí siempre este es un mensaje con el que quisiera empezar y terminar cualquier conversación. Este, la ocupación que, que humana que generó este paisaje y que lo mantiene hasta nuestro di, nuestros días es una ocupación continua, es una ocupación en donde las personas se desplazan en el espacio. Y la, la propiedad del... Eh, eh, Cómo uno reconoce la propiedad o el manejo o el acceso al territorio es algo que puede ir cambiando, pero que debería ser eh, consecuente con aquello que mantiene eh, los ríos y la tierra de la manera en cómo uno quisiera verlo, ¿no? como uno le gusta verlo y quisiera verlo. Y en el Perú esto no está ocurriendo, y eh, además eso nos pone a todos en una situación de mucha vulnerabilidad. ¿no? El manejo que puede hacer el Estado peruano sobre las tierras que se ven grises aquí no es un manejo ideal y tampoco está eh, estabilizando o protegiendo las áreas que hoy en día son, por ejemplo, bosques de producción permanente, como es la manera en que se clasifica las áreas que todavía son bosques, pero que no tienen ningún régimen de protección, ya sea una área natural protegida o una tierra reconocida a los pueblos indígenas amazónicos o a los pueblos indígenas en general. Bueno, eh, otra cosa que es algo que subyace, um, o sea que subyace literalmente, ¿no? que está debajo de, o interactuando con estos ríos, es este canal, este canal eh, pues es un oleoducto, es un tubo que está interactuando con el río y con la tierra de Loreto, que es en donde me voy a centrar, y que es eh, la infraestructura en decadencia que eh, produce o que constantemente podría producir un accidente ¿no? y eh, liberar una sustancia que no corresponde a ese espacio. Este, este canal, este oleoducto, eh, bueno, es un canal y un oleoducto, este, fue construido durante un momento de mucho entusiasmo y de cambios geopolíticos importantes, eh, eh, que corresponde con el, el periodo de eh, Velasco Alvarado, ¿no? eh, en donde hubo un gran entusiasmo por la producción petrolera y se construía la mayor infraestructura que la Amazonía haya visto. Eh, la Amazonía peruana, me refiero, que es este, este gran tubo, ¿no? que trajo no solamente una infraestructura, sino también un cambio en el régimen de trabajo y de ocupación del espacio en Loreto. Y eso es muy importante, porque eh, no solamente es una cuestión de propiedad, sino también de trabajo, ¿no? de cómo vivimos el día a día, lo que va a ir produciendo el espacio. ¿no? En este lugar se introdujo un trabajo asalariado, eh, en manos de una industria que inicialmente fue nacional, pero que luego terciariza sus servicios. Eh, hay un flujo sostenido de dinero 
pero eso no quiere decir que hay un flujo sostenido de servicios, ¿no? Y hay un alto, alto nivel de pobreza, mucha anemia, mucha desnutrición y poco acceso a salud y educación. No me quiero centrar tanto ahí, pero es realmente una tasa significativamente alta, más alta que el promedio nacional, el de anemia y desnutrición crónica en esta región, que ha sido una región de extracción de riqueza eh, a partir de esta infraestructura que está ahí desde, hace más, o sea, desde los 70. ¿no? Eh, nosotros lo que hicimos aquí, y bueno, yo me hace estos años ¿no? me dedico a enseñar, y la idea eh, de trabajar acá era enseñar a cambiar la mirada. ¿no? Eh, este es un lugar que ha estado expuesto a la toxicidad por mucho tiempo. Las personas no se pueden bañar en paz en un río, o sea, están rodeadas de agua, pero no pueden usar el agua como lo hacían de costumbre. ¿no? Si uno se baña aquí más de tres veces, va a tener una reacción alérgica. ¿no? Eh, eh, y la idea eh, de enseñar a los chicos a hacer trabajo de campo ahí es también conocer y tener mucha más empatía sobre las condiciones que se han generado a partir de algo que podríamos considerar un accidente. Pero cuando un accidente ocurre en el 2014 y la solución al tema que ha sido introducido no ocurre hasta cuando fuimos, que fue 2016, 2017, y no ocurre hasta el momento en que estamos conversando, que ya estamos hablando del 2021, o sea, empezamos a ir en el 2016 y seguimos en contacto, este, esto ya no se trata de un accidente, esto se trata de una rutinización de una condición de sufrimiento ambiental que eh, tiene ciertas salidas, y con eso es con lo que voy a terminar esta conversación. Pero eh, las salidas son muy entrampadas, y este, están hechas de mucha agencia local, pero también de mucha, mucha, mucha resistencia estructural. ¿Y por qué mirar eh, la condición? Yo empezaba hablando a las de mujeres, ¿no? ¿Por qué, por qué trabajar sobre cómo... Eh, eh, cómo afectan a los niños y a las mujeres estas condiciones, porque esta es una invitación a vivir las cosas con el cuerpo, con este, la vida cotidiana, ¿no? con lo que cuesta buscar qué comer, con qué vestirse, con qué curarse. ¿no? Y cuando uno tiene un ambiente que eh, ha cambiado de tal manera, que, que era muy sencillo pescar anteriormente y era fácil producir, a un ambiente que es tóxico, en donde el agua causa alergia, en donde ya no puedes pescar, en donde tu yuca produce poco, hay un proceso inflacionario, de, en donde entra una economía, eh, econom, una economía monetaria con mucha fuerza, a una economía que, estaba, que vivía de eh, una transferencia directa del servicio ecosistémico a tu necesidad o a tu placer. Eh, esto se rompe y no cambia, ¿no? Entonces eh, eh, sube mucho eh, lo que cuesta, tanto en términos de trabajo como en términos de costo monetario, cubrir tu bienestar. Y no hay reemplazo. Eh, esto es algo que cuando tú eres mamá se vive con mucha, mucha, mucha crudeza. ¿no? El, el, las horas que implican trabajar son muchas más pero eh, no serán las suficientes como para que tú decidas irte del todo, porque tu casa está ahí, eh, y eh, moverte todavía cuesta bastante más. ¿no? Mucha gente ha salido de, de Cuninico, pero muchas otras se han quedado. Entonces nosotros acompañamos a las mujeres de la comunidad, que además son muy buena onda, ¿no? a pesar de todo lo complicado que pueda ser, y retador que pueda hacer vivir ahí, y este era más o menos el mensaje que, que queríamos eh, transmitir. Algo que yo quería eh, resaltar es que en estos espacios no vamos a ver una violencia espectacular, pero sí vamos a ver un tipo de violencia. Eh, como les decía, ¿no? este derrame ocurrió en el 2014, han ocurrido muchos otros en la Amazonía peruana, en la Amazonía ecuatoriana, eh, pero... Uno está acostumbrado, ¿no? y sobre todo ahora, ¿no? con la espectacularización de la violencia que, con la que hemos crecido, a, a acostumbrarnos a ver algunas cosas y a no mirar otras, ¿no? A, a echarles una sombra a las otras. Y eh, 
la idea de, de llevar a los estudiantes a, a, a lugares como Cunimico y de conversar de esto, para mí es como ajustar la pupila, es intentar modificar la manera de mirar y acostumbrarnos a eh, no esperar que algo sea espectacular para poder tomar acción sobre esto. La, la violencia que ocurre en estos paisajes es algo rutinario, es algo que eh, va siendo cada vez más, con, a partir de lo constante, se convierte en algo más erosionante. ¿no? Y, y eh, la vida cotidiana, uno se puede adaptar a muchas cosas, pero eso no quiere decir que, no sea, que, que sean condiciones muy adversas. ¿no? Y eh, volverse indolente de esas condiciones es algo que hay que evitar. Eh, y es eh, más o menos la idea de lo que les quería presentar aquí y quedarme con esta imagen, que es eh, bueno, la práctica que hay que tener en Cunimico para conseguir una agua que no produzca alergia en, eh, en, en la piel, ¿no? y otras cosas ya más graves como cáncer a la piel, eh, que es recoger el agua de la lluvia eh, en los envases que estén disponibles, para poder eh, bañarse, cocinar. Eh, entonces, imagínense, pónganse en el lugar de, de, de las mamás de Cominico, ¿no? Y esta necesidad de, no llueve todos los días, ¿no? llueve, puede llover con cierta frecuencia, pero no llueve todos los días. Eh, y hay que depender de una práctica eh, compleja, pues, ¿no? Que no es estable para, y es muy trabajosa para poder eh, tener un agua en condición. Eh, en un contexto en donde tenías un río que te sirve para navegar y es un río lleno de historias como el Marañón, y una quebrada que era muy prolífica y de la cual dependías. ¿no? Eh, y no solo dependías, sino que tenías un, una vida buena, ¿no? una vida en donde podías bañarte tranquilo, disfrutar de eso. Eso no quiere decir que no se use, se usa, pero a la larga producen muchos problemas eh, que son problemas que tienen que ver con la exposición rutinaria ¿no? eh, a un ambiente que es un ambiente tóxico. Eh, con eso eh, yo quería cerrar mi presentación y, y quería agradecerles e eh, invitarlos a pensar y a mirar de otra manera cosas que no necesariamente son espectaculares, eh, sino más bien rutinarias y eh, de la vida cotidiana de muchas personas en el contexto amazónico, que va más allá de una imagen que sigue siendo cierta, ¿no? de un ecosistema complejo y del cual dependemos a nivel global por los servicios ecosistémicos que da, como la regulación del clima, pero que eh, en lugares específicos, que son muchos hoy en día, eh, hacen que la vida cotidiana sea una vida difícil, cuando fue una vida bastante agradable. Y esto no es algo que eh, podemos seguir permitiendo como algo rutinario. Bueno, gracias. Thanks to Dr. Delgado. I would like to begin by summarizing her presentation and saying that let's admit that accidents will happen. The, the thing is, what our attitude to those accidents is. And she has pointed out very succinctly and very clearly that one thing is for an accident to happen in 2014 and nothing is done about it and even to this day. So uh, seven years ago, an oil spill changed completely the life of the Cunivico community in Loreto, Peru, and the oil spill damaged an ecosystem that allowed people to depend on fishing, both men, women fished, and it was very, very uh, easy to uh, obtain a good amount of fish and at the same time to prevent through the protein malnourishment and also anemia. Uh, but nowadays, the life in the community has changed completely because the oil spill 
ruined the river. Uh, in the past, people used to bathe in the river. Now they can't. And the need for uh, remediation has been completely put aside by authorities. So the situation is one in which a routine has been established in suffering. It's like a complete opposite to what a healthy life should be in a particular area where also work conditions have changed. Uh, the inhabitants of the region have become wage earners. And in this particular situation, women as wage earners are at a disadvantage. So, and so this particular situation, which interests uh, Dr. Delgado from a gender perspective, uh, points out to us what mothering means in a situation where suffering is imposed on people. It is not spectacular violence, it is violence associated to daily life. And this particular violence is violence that goes unnoticed, or rather, it becomes easier for authorities to turn their heads and not look directly into the changes that have been wrought upon communities such as Cunivico. The last image Dr. Delgado showed uh, was one of rain being collected in different kinds of recipients. And it doesn't, it, well, rainfall in the Amazon uh, river basin is frequent, but it is not a daily thing in certain, sorry, during certain parts of the year. So the dependency on rainwater where the community used to depend and have a completely easygoing relation with the river water has highlighted, I think for us, the need to understand and also, as Dr. Delgado pointed out, to focus our gaze in a different way. Violence does not need to be spectacular in order to be present and to affect profoundly the lives of people. Next, I would like to introduce a video clip produced by Radio Ucamara, who puts an effort into reaching the young audiences. The musical theme is Yuwara, and it is a mix of rap and traditional chanting. As such, it is at the frontier between Amazonian and urban sensibilities. Con las ganas de sentir la brisa Que es una tierna caricia que acaricia mis mejillas Cuando sopla el viento y choca con tus orillas Es algo incomparable cuando haces que en mis labios aparezca una sonrisa Amo tus curvas como a nadie Tus aguas, los peces que hay dentro de ti La gente que vive y sobrevive gracias a ti Por eso te canto con el corazón Lo hago a puro sudor y pulmón Por mi río Marañón Por mi río Marañón Es el lugar donde yo vivo, mi ciudad hermosa, donde he nacido. Un amanecer que te hipnotiza, los pájaros cantan y te robo una sonrisa. Al lado está mi río Marañón, veo sus aguas enfurecidas, hay tristeza, no hay color. Mitos y leyendas que te asombran, no solo escucharlas te enamora. Noche serena, soñando con sirenas, en el río disfrutando de la playa y de la arena. Disfrutando de la playa y de la arena. Oh, wow. Disfrutando de la playa y de la arena. 
tierra y el presente no me va Sonrisas y sueños, todos los peces ¿Dónde están? Veneno corre por las aguas Esto me hace sentir mal, no pondré sonrisas pintadas Que finge felicidad Lo de ellos es mentira, solo esta es la verdad En el río están las voces que debemos escuchar Mil canciones aquí dentro, mil historias que contar Los ríos son nuestras vidas y los vamos a cuidar Las historias de mi abuela es el derecho y al revés Soy soñador enamorada de mi río y mi pueblo ¿Ya ves? Las mentiras no nos gustan, basta voy a hablar Somos gotas de agua, no hay que cantar Eso se escuchan sin poner corazón rapeo Junto a Dana y Ferca de esta canción Por los ríos, por la vida, no quiero más destrucción No quiero más destrucción Quiero una respuesta, ¿por qué mi río contamina? Otra pregunta, ¿por qué se van perdiendo vidas? No se dan cuenta que van matando sueños No se dan cuenta que tenemos miedo Recuerdo suelos donde mi abuelo cosechaba Ahora no cosecha porque está contaminada El agua limpia que tomaba en la actualidad no sirve para nada Los peces poco a poco van muriendo Y yo sé por qué se están desapareciendo Mi paraíso se está convirtiendo en un infierno Flor y fauna está desapareciendo Alzo mi voz, es mi manifestación Porque amo y respeto a mi río Marañón El monstruo ya no es lejano, no podemos esperar La vida dentro del río no es algo que quiero dejar Tus aguas oscurecen y no quiero ni pensar Que ellos tendrán su dinero y yo sin ríos para nadar Donde dicen que hay progreso, aquí nada van a ayudar Cosas vacías, sin sentido, las que dicen que harán En el río está la vida tuya, mía y sé que hay más Su destrucción me aterra, quiero ver la luz brillar Como sangre por mis venas, libre el río correrá Como pájaros volando por los cielos, libertad Nadie pertenece a nadie, no se diga nada más No negocio mi vida, es difícil comprender Su ara, su ara, su ni na ni gura Ay, tu casa y cuaini, ay, tu casa y cuaini The rap we've just heard expresses hope for the river to become beautiful again. Our next guest speaker is Leonardo Tello Imaina, the son of a Nashua mother and a Kukama father, who has been a communicator for 19 years and is director of Radio Camara in Nauta, Region Loreto in Peru, since 2010. Radio Camara is one of the most important radio stations in the basins of the upper Amazon Marañón and Ucayali rivers and their tributaries, which promotes the rescue of the Kukama language and culture through teaching and music. Leonardo and his colleagues have launched several projects that seek and demand 
respect for the rights of indigenous peoples. En todo este tiempo hemos ido desarrollando esta estrategia de la recuperación de la lengua Kikama, pero nada de esto sería importante, nada de esto funcionaría si no pensáramos que eh, primero que la recuperación de la lengua Kikama está eh, proteger la vida y los territorios donde habitamos eh, en las distintas cuencas pequeñas y grandes de de la Amazonía peruana, principalmente en las cuencas del Marañón y Ucayali. Entonces, eh, para eso hemos desarrollado varios, varios, varios trabajos con la comunidad eh, para la defensa del río contra la hidrovía amazónica. Hemos, eh, junto con otros aliados, desarrollado eh, talleres donde el elemento central de la argumentación jurídica eh, se construyó a partir de los relatos propios de nuestros pueblos, los relatos que tienen que ver con el río o los relatos de las historias que los quitamos guardamos en el río. Eh, todas estas historias que se escucharon de, los, de las personas mayores en estos varios talleres que se han realizado en Marañón eh, han constituido eh, la argumentación jurídica luego trabajada por el Instituto de Defensa Legal para la defensa del territorio. Pero eran los ancianos los que asistían a los, eh, a los juicios y a las audiencias públicas para eh, argumentar por qué no se deben destruir los ríos ni se deben intervenir los ríos de la forma como el Estado y Coidro, una empresa china, pretendían hacerlo. Esta amenaza todavía se cierne sobre nuestros territorios. Eh, por otra parte, eh, hemos desarrollado mapas culturales, espirituales y políticos del Bajo Río Marañón, en un aproximado de 300 kilómetros y casi 300 comunidades donde... Con ellos hemos construido un mapa donde se dibuja la realidad de esta relación de vida entre los Kutamas y, y el río Marañón. Este trabajo ha tardado, ha, ha durado cerca de seis años hasta que hemos podido eh, terminar el mapa que está en digital, en físico, con otros productos además que se van a comenzar a difundir en el Bajo Marañón, por el Ducayali, por el canal del Cuinaua y en otros territorios donde se necesiten eh, reflexionar iniciativas como estas. En este mapa no solo están registrados los problemas actuales que atraviesa el pueblo Cucama y amenaza el río Marañón, en este mapa también están registrados problemas históricos como la época del caucho, registrados en los relatos, en los muchas decenas de relatos que hemos escuchado e identificados geográficamente con GPS en el, en el recorrido del río. Estos relatos han sido contados por los propios pobladores, eh, damas, compañeros y hermanos míos. El otro relato que habla sobre violencias de esa época hasta la actualidad son los relatos que identifican los espacios y lugares donde aparecen los de la cara, eh, los asesinos que se apropian de tu cara. Eh, y allí hay un, un, una construcción de todo eso, ¿no? Entonces, lo que, lo que este relato está manifestando es precisamente toda la agresión que sufrimos los, los pueblos del de Estado peruano, la inversión, la mega inversión, las empresas extranjeras o nacionales como PetroPerú y las otras empresas con, quien ter, con quienes terciariza su actividad extractiva. Entonces, este mapa es un mapa que fácilmente los pobladores quitamas de Marañón, de Lucayal, pueden eh, poner en discusión 
eh, con cualquier autoridad o eh, político representante del Estado para argumentar por qué no se debe tocar los ríos de la forma como eh, lo hacen las empresas petroleras, de la forma como pretende hacer el proyecto Hidrovía Amazónica y otros proyectos más que eh, representan una amenaza para, para nuestro río. Eh, por otra parte, nos hemos juntado con Quisca Producciones para eh, hacer una serie de animaciones eh, sobre las historias del río, las historias del pueblo de Cama, que están incluidos en un, en un documental largometraje de una hora y media aproximadamente, que cuenta la historia del río Marañón eh, y su relación con el pueblo de Cama. Las animaciones están bellísimas. Estas animaciones van a llegar gratuitamente a nuestras poblaciones, a nuestras escuelas, eh, para eh, construir esa poderosa fuerza que la, la narrativa indígena tiene, la memoria tiene, para luchar por nuestros territorios. Entonces, eh, eh, nos parece importante que eh, en estas iniciativas que tenemos, una de las preocupaciones eh, hayan sido y siguen siendo desarrollar no solamente buenos proyectos y bueno, buenos trabajos que involucran a mucha gente, sino que sean bonitos, que sean estéticamente maravillosos, que nadie pueda... Eh, quedarse sin una alegría, sin una sonrisa al verlos y de esa manera también descubrir que los territorios donde la actividad extractiva genera muerte ocurren eh, y transcurren la vida de todos nosotros los Tucamas y otros pueblos indígenas que habitamos, que habitamos esta zona. Entonces, eh, a eso se suma el las producciones que hemos, hacía, hemos ido trabajando con jóvenes indígenas cucamas de otros pueblos para eh, pensar el problema eh, de los ríos como cuenca. Queremos desarrollar una iniciativa que aborde el problema como cuenca del Marañón, no solamente como bajo Marañón. Si logramos hacerlo, si logramos enganchar este, estas iniciativas con el medio y alto Marañón, vamos a unir el esfuerzo y la lucha de muchos otros, otros pueblos, por ejemplo, en, eh, en Jaén, eh, lo, los, los Abajún del Medio Marañón y Cajamarca, por toda esta parte de la, del Marañón Alto, donde también se pelea por el tema del agua. ¿ya? Puede unir una, una lucha mucho más consistente y contundente eh, con todos los pueblos, ¿no? Entonces, es muy importante que eh, en ese contexto, pues, la radio y todos los aliados posibles nos vayamos juntando, nos vayamos eh, comprometiendo para que eh, la defensa del río Marañón y otros ríos no sea el trabajo de un grupo de personas, sino una, una respuesta colectiva desde la memoria, desde eh, eh, el conocimiento y la sabiduría, sabiduría de los pueblos, desde la academia, desde las universidades, desde todas aquellas personas y aliados que quieran comprometerse con la defensa de estos territorios. Y aquí una cuestión eh, que hemos ido desarrollando ya durante un buen tiempo en Radio Camara, eh, y, a, y vamos a advertirlo en su momento, sobre el tema... De, de la casa común, porque se ha hecho prácticamente un eslogan difundido por, todas, eh, por todos los medios y varias instituciones eh, sobre este tema de la casa común. Entonces, eh, nos parece que hay que explicarle a los pueblos qué exactamente se está diciendo eh, ¿O qué hay detrás de todo eso cuando hablamos del tema de la casa común? 
porque la Amazonía es un territorio de los pueblos que la habitamos, no es común a nadie más. ¿no? Si es común, entonces le pertenecen también a, 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 los, a los otros continentes, a otras gentes, a otros empresarios. ¿no? Si eso fuera común, si el planeta fuera común, entonces hay que mirar en qué sentido se está diciendo eso, si en el sentido de responsabilidad o en el sentido de apoderarse de estos territorios. Entonces, eh, la Amazonía tiene dueño, no, no es un territorio común, no es una casa común, ninguna casa es común. Eh, por lo tanto, eso hay que, hay que replantearlo, hay que pensarlo nuevamente para que el capitalismo brutal no crea que si la Amazonía es común, ellos puedan hacer lo que les da la gana, como hasta ahora. Aquí hay que plantear las cosas muy, muy seriamente y creo que eh, hay suficiente argumento para eh, conversar sobre estos temas y sobre todo para que quienes promueven la idea de la casa común expliquen a qué se están refiriendo exactamente con esta, con esta propuesta y que eh, en un espacio más abierto también los pueblos de la Amazonía podamos decir eh, lo que nos parece respecto a, esta, a este planteamiento de la casa común y plantear otras, otras, otras formas de mirar, de, de, de pensar, de vivir también, que tiene que ver con el ser dueño, en, en el sentido de, de estar allí, de cuidar, de, de ser parte de toda este, esta Amazonía, y que no necesariamente, no, no tiene nada que ver con el tema de propiedad, que es, en el tema occidental, como se plantea el tema de ser dueño, ¿no? de titular la, los espacios, entonces ser el dueño contra, contra todo. ¿no? Entonces, esa forma de, de, de pensar el, el tema de ser dueño no es, mucho, no es propio de los pueblos. Por lo tanto, es un tema de discusión que debe abrirse, que debe darse a conocer y que con la misma responsabilidad y respeto las mesas que hablen de este, o, o los diálogos o los eventos que se organicen en torno a este tema deben incorporar todas las miradas posibles, no solamente la de la, eh, las de las personas o las instituciones que seguramente con buena intención o las que tienen malas intenciones, eh, deben, debemos sentarnos a, a dialogar, a conversar sobre estos, sobre estos puntos. Entonces, en este... En este aspecto hay un trabajo todavía muy grande que, que realizar. ¿ya? Un megaproyecto como la hidrovía amazónica no ha terminado. El Estado pretende volver a convocar eh, a licitación a esta obra sin eh, considerar las demandas que tenemos los pueblos. Y entonces, eh, además, como como medio de comunicación hemos ido acompañando procesos como Cuminico y sus demandas hemos hecho cuatro reportajes donde eh, demostramos qué es lo que ha pasado en Cuminico qué es lo que sigue pasando por qué tardan las demandas por qué no se implementan las demandas ya ganadas entonces los reportajes que hemos realizado explican todo eso y dan a conocer lo que los medios nacionales no dicen de la Amazonía, de los problemas de pueblos como Cuminico y tantos otros pueblos más. Entonces, eh, lo que ha pasado en Bretaña con, la, con el asesinato de tres hermanos Camas, un reportaje que hemos hecho que ojalá, eh, ahora que ha empezado a armar la demanda a las federaciones, eh, pues se canalicen bien esas demandas eh, y puedan buscar y encontrar justicia para las familias que han perdido a sus seres, eh, asesinados por la policía y por Petrotal en el Tuminaba y en otros territorios. Entonces, es muy importante que eh, la complejidad del problema en el territorio 
no sea abordado solamente desde, una, desde un problema o desde una postura. Si es posible, si, si es posible mirarla más allá de una cuenca de río, con todos los habitantes y pueblos que la habitan, sería mucho mejor. Entonces, eh, eh, hacemos lo que los ríos hacen, no romper las fronteras. Los ríos no, no tienen fronteras. Por eso lo que ocurra eh, en un río que atraviesa uno, dos o tres países, nos va a afectar a todos. Y tenemos que ser capaces de, eh, de atrevernos a llevar los problemas como lo hacen los ríos y a buscar solucionar, solución, solución de una forma más eh, global eh, también en el territorio. Entonces, eh, nos alegra muchísimo que esta iniciativa de conversar sobre estos temas en Australia y donde sea, eh, nos unan, nos unan como pueblos los indígenas de, Austra de Australia, los indígenas de, de la Amazonía eh, de América Latina, de la Amazonía peruana y todos los pueblos eh, que atravesamos el mismo problema de injusticia social y de maltratos, de exclusión, de violación de nuestros derechos, tengamos la, la, la posibilidad de responder unánimemente desde cualquier parte de de nuestro planeta a una sola voz sobre la vida y los derechos. Bueno, entonces, les agradecemos mucho y que sepan que estaremos aquí siempre eh, muchos comunicadores indígenas, muchos amazónicos, muchos pueblos, peleando igual que ustedes una batalla que aún no termina. Un abrazo a todos. Mr. Tello has pointed out that Radio Kamara started by defending and protecting the Kukama language. Kukama speakers were reunited as a community by the radio, and the reputation of the radio station started this way. But uh, it was soon uh, agreed that it was not possible to be a community of Kukama speakers uh, without also uh, being recognized as a community on the land that is a community with rights to the land and especially a community that depended on rivers and had to defend their rivers so the one thing that helped them come together in this particular cause was the fact that they shared the memory and the elders in the group, in the community, uh, with the wisdom, their ancestral stories and the mythical narratives um, that um, inter intertwine the past and the present were able to provide a foundation for an, a different attitude of the Kukama speaking people. And it was evident when in trials and public audiences, the Kukama elders were invited to provide their knowledge, their wisdom through their narratives and their uh, own ways of defending through um, their memory of the myths and the shared experiences of a community that has lived for centuries in one particular place. Uh, these arguments started to be heard and started to be taken into account as part of the judicial cases. Eventually, the Kukama community also decided that it was very important to create a map, especially a map of the lower Marañón. And along 300 kilometers, about 300 different communities uh, shared together into the drawing of this map, which is a map of 
cultural, spiritual, and economic values. Uh, this example has also been thought out now to be applied for the mid Marañón region and for the high Marañón region. This attitude of building on memory and uh, getting to grips with the actual situation of the land has also led to a very deep questioning of the way political discourse tends to speak about the commons when the territories of the communities is talked about, what Mr. Tejo is um, expressing is the need to define what is the attitude that uh, uh, underlay, underlays the use of the word commons in this particular case, because if it is a question of the commons being uh, held in uh, guardianship uh, out of respect and out of the need to protect, it's completely different from the idea of the commons being associated to property and exploitation uh, in a denial of what the actual people in the area need and desire. So the whole situation becomes one in which uh, recognizing, as Dr. Deborah Delgado said previously, that the rivers know no frontiers, uh, that the resistance and struggle of the Kukama people always through the vehicle of the radio station, which is a kind of cultural glue, uh, is to be made global in, in the sense of this particular question, a question that brings us in a collision with the notion of savage capitalism. So the struggle and resistance of the Kukama people depending completely on memory and the life-giving presence of the river Marañón is something that in Mr. Tejo's words represents a plea to the world for allies and brothers. In his discourse, it is very important that the gaze is once again refocused and in in this respect from the from his own cultural perspective it is very important to identify the need for a collective and in this sense it can be said that the up to now the struggle and resistance of the kukama people has been also a way of um, giving form to a collective, a collective that can have both spiritual, cultural, economic, and political agency. Our next guest speaker is Nicola Peel, and it, it must be said to begin with that Nicola Peel is a woman of solutions. Uh, she would probably side with John Lennon's definition, there are no problems, just solutions. Although solutions are very difficult to come by sometimes, and yet it is very important to believe in the possibility of solutions. Uh, she is co-founder of the Amazon uh, micro-renewal micro project, and she has been very active in the use of fungi uh, to provide remediation for uh, oil spills and different pollution uh, problems arising in the Amazon river basins. She has uh, traveled extensively in the Amazon region and 
has also uh, participated in the production of a documentary called The Blood of the Amazon. Uh, she has first-hand knowledge that should be made available to Hello, everybody. Hola a todos y todas. Um, so I started working in the Ecuadorian Amazon 20 years ago. And on behalf of an Australian foundation, the Rainforest Information Center, there was actually five environmental organizations that came together. And that's how I found myself in the Amazon in Ecuador. And for 20 years, I have now worked on a number of social and environmental projects. So I'm just going to share my screen with you and, uh, and show you what I've been seeing over these last 20 years. Where rivers run black. So we see a lot of this still in Ecuador, you know, constant new oil spills from old infrastructure. And when the water drops, then the banks show the evidence of, you know, the most recent oil spills. And these are the legacy of Texaco, over 900 pits that Texaco left behind. They started to drill in Ecuador in the 1960s and um, carried on leaving these toxic waste pits behind. The Texaco was taken over by Chevron and actually became one of the world's largest lawsuits, 30,000 indigenous people and local farmers against Chevron Texaco. And this huge lawsuit, which after decades, we thought we had won and the judges announced that Chevron must pay nine and a half billion dollars, but they appealed and they lost their appeals and the case continued. And still, we haven't seen the money. Still, these 900 toxic pits are left. And each one of these pits has an overflow. And when it rains, they overflow into the streams and the rivers. So I made the documentary, as we said, Blood of the Amazon, and I journeyed from the headwaters of the Amazon in Ecuador all the way down the Amazon to Brazil to make a film about the impacts of the oil industry on both the local people and on the environment. I was also involved with the Yasuni case, which was a wonderful idea to um, actually leave the oil in the ground. But sadly, the world did not help Ecuador. And so after a few years, the Ecuadorian government gave up on the idea. And now the Chinese are inside Yasuni, one of the most biodiverse places in the world. But these initiatives are so what we need, but sadly, it was before its time. So the, what we're seeing now is this huge infrastructure with these huge gas flares right next to the people. And this year I spoke in court representing nine girls, you see seven of them here, to, they put, took a case against the Ministry of uh, Mining, Energy and Non-Renewable Resources and the department, also the Ministry of the Environment, to turn off these gas flares. There's over 400 flares in the Ecuadorian Amazon, in the province of Sucumbios. And the great news is we've won. They still haven't turned them off, but uh, the case has been won, represented by Pablo Fajardo, who is the same lawyer who has been lead, the lead lawyer in the 30, with the 30,000 people against Chevron Texaco. So this is what we're seeing are, you know, children with one of the highest leukemia rates in the world, constantly with these kind of skin lesions and the impact of living in such a contaminated place. So you see, you know, people there as well with wells only meters away from these toxic pits that still are forced to use this water. So I started one of the projects to build rainwater systems and um, for those families most in need. And this was uh, one of the water systems I built 12 years ago. And I went back to visit this family this year and it was so great to hear the story of before when they drank water straight from the streams, the children were always sick and on medication. 
but since they've had rainwater to drink, then they've not had to take medicine. So to be able to bring in these new ideas at the time, no one had actually ever built rainwater systems apart from putting some buckets out, but it wasn't filtered. So now, thankfully, other organizations have come in as well and helped to start building water systems. So I've built over a couple of hundred families, those that are most in need, that live closest to the contaminated sites and are economically most in need. The people must bring the wood and I bring the gutters and the filters and the tanks and together we build it. And then they also put a roof on after the structure has been built. So I build filters using local materials, sand and gravel and charcoal. I don't collect the first of the rain because of the big gas flares. And over the years, I have developed a rainwater system so that people can actually drink clean water in this contaminated area. But also really importantly is to build in a way that other people can replicate using materials from a local hardware store that their neighbors can come and learn because they have helped to build the systems they know how to fix them they know how to replicate them and how to build more of them so the infrastructure goes right past their houses and because they're old pipelines there's always the risk of continual uh, new spills so just recently i was visiting farmers on one of our other projects and I saw this woman who had the suit of the oil industry, the blue denim, and she was taking photographs of the gift of all these agrochemicals. And this was their way of saying sorry for a recent oil spill through their land that left their water contaminated, but the way the oil industry deal is, give them some chemicals and uh, that, that will do. So with all the technology, that they have still this is the best that they can do when they're trying to slow down the contamination so i founded the amazon micro renewal project when i heard about micro remediation and this was in 2006 and i first heard that mushrooms that fungi could actually break down oil spills so I bought a team of mycologists, biologists, geologists together to come to the Ecuadorian Amazon to actually see if there was a way that we could do some experiments that in that kind of ecosystem that we would be able to actually remediate some of this contaminated land and water. So we took oil from the pits and from that we were able to do the first experiments. We used the common oyster mushroom, Pleurotus ostriatus. And the reason we use that mushroom is because it's really good at breaking down hydrocarbons. It's a, it's a fungi, it's a mushroom's job in the forest is to break down carbon. And so it has enzymes that wash down into the soil and at a molecular level breaks apart hydrogen and carbon. So it's no longer a bonded hydrocarbon. The great thing also about the Pleurotus ostriatus is that they can absorb heavy metals, which is another one of the issues that we see from the contamination. So apart from using fungi, you can also do bioremediation and phytoremediation using bacteria and plants as well. So we know that these natural methods of remediation work, but sadly, there has not been the finances. We have all worked as volunteers and due to the lack of finances, the project is no longer con continuing. Although one of the mycologists that came to help me in the Amazon has stayed there and continues with an interest and an ability when the money comes through for us to continue on with this project. So rather than putting chemicals to remediate oil spills, it's vital that we have more finances and more information about these methods of micro-remediation, bioremediation, and phytoremediation, and how nature itself, with help from us, can actually remediate some of this contaminated land. 
So this is what we're left with, this legacy of oil spills throughout the Amazon and being in the headwaters in Ecuador, as in Peru, you know, what has happened there contaminates all the way through the entire ecosystem and the local people and all species that are living in that area are so seriously affected, but we have the ways, we have the solutions. And it's really important that, you know, we stop talking about it and actually get on with, you know, remediating the problem that we have and moving on from this continual extraction. When I have given talks before and shown my film, I could have an audience of a couple of hundred people. And when I asked them, did you know that there was oil in the Amazon? Did you know about one of the largest ever cases, this David and Goliath case of 30,000 people versus such a huge corporation as Chevron Texaco? Nobody knows. Nobody puts their hands up. So I realized how Still, most people think that the only oil is in the desert in Saudi Arabia, or that's where oil comes from, not that it comes from these extremely important key biodiversity areas and what we must do to wean ourselves off of our addiction to oil and clean up the mess that we have made. So I will leave it there. I'm sure we will be able to provide the links of the films that I have made. Um, I have the blood of the Amazon in both English and Spanish and a solution to the pollution, how to use micro remediation, how to build the rainwater systems and uh, other links to the projects that I've been involved involved with. So thank you for holding this talk. And I hope that that bit of information, bringing some solutions to such serious problems um, can help with this. Thank you. Thank you, Nicola Peel. That was very important, and we should start thinking seriously about micro-remediation, bioremediation, and phytoremediation. I think uh, the, what, what we have heard now has been a very strong invocation for a different attitude. So this session, in, if it can be summarized, should be, I think, especially point to a change in attitude. A change in attitude to, on the one side, the sense of uh, either property or guardianship of a territory, or the in the same gist, the situation about uh, becoming habituated to routine contamination, and also accepting without resistance, which is something that uh, Mr. Teo from Ukamara radio station has reminded of, has reminded us of as being crucial to peoples in the region. And if it is important for peoples in the region, it is important also for us, wherever we are. Uh, it is also, crucial to think in terms of phytoremediation, bioremediation, and microremediation as opposed to the use of chemicals on the land. Uh, this is something that is foreign to the ecosystems. We don't know the uh, impact of additional chemicals in these situations. We should rely on uh, species such as Pleuratus austriatus, and this is very important for us in terms of thinking about the world in terms of biological connections and biological remediation. So uh, we have heard four different speakers providing different perspectives from their different fields of expertise. And it is important now to bring this session to a close with an, a plea to everyone to explore and investigate into all that has been said so as to be able to draw conclusions that can bring about a new situation 
in the world in terms of the discussion in those big forums of political decision making. Thank you very much. And until the new session, we have much food for thought. <laughs>